Hi there, my dear students. Já jsem Market a ještě než se pustíme do tohohle báječně relaxačního vlogu s meduzami, mám pro vás cvičení, díky kterému budete mít možnost si potrénovat poslechové dovednosti. Co bude vaším úkolem? So, let's practice your listening skills. Your task is simple. What are all the adjectives which are used to describe jellyfish in the vlog? Takže vaším úkolem bude snažit se zachytit všechna přídavná jména, kterými popisuju medúzy. Schválně vám neřeknu, kolik jich je, aby to byla trochu výzva. Řešení vám prozradím na konci vlogu. A teď se pojďme mrknout na ty medúzy. Have fun learning English with this vlog! But we all agree that 2020 is an extremely stressful year. Well, in that case, you came upon the right video to watch. What can be more calming than jellyfish? A few weeks before the current lockdown, I went to Prague to visit my friends and enjoy the wide variety of culture which this amazing city offers. One of the places my friends and I wanted to see was the world of jellyfish, situated on the rooftop of the Arkady Pankrat shopping center. It was one of the most soothing experiences I've had this year. Almost like a spa, really. Just imagine this. More than 10,000 jellyfish of all sizes and colors swimming calmly around you, relaxing music and stunning audiovisual effects. Moreover, I learned a lot about jellyfish, which are simply fascinating. Beautiful, fragile and mesmerizing, but also deadly, scary and ancient. I highly recommend checking out the world of jellyfish as soon as the lockdown is over. We all need something to keep our sanity in check, don't you think? Tak jo, kolik přídavných men, kterými popisují meduzy, jste zachytili? Tady jsou. Jellyfish are calming, 
simply fascinating, beautiful, fragile, mesmerizing, deadly, scary, and ancient. Jak jste si vedli? Kolik z těchto přídavných men jste zachytili správně a kolik vám ušlo? A kolik z nich jsou pro vás neznámá slovíčka? Dejte mi vědět dolů do komentářů a taky mi napište, jak se vám tento vlog líbil a zda na vás medúzy měli také tak uklidňující účinek jako na mě. Bonusové body za to, když to napíšete anglicky. Dole pod videem najdete odkaz k článku k tomuto vlogu. Jako vždy je tam vše, co potřebujete, abyste se z vlogu naučili spoustu nového. Je tam přepis toho, co jsem říkala do textu, najdete tam překlad do češtiny, vypsanou slovní zásobu a příští týden tam také přidám video, ve kterém se společně naučíme fráze z tohoto vlogu a další zajímavosti o angličtině. Nezapomeňte se také mrknout na Memrise, kam vám nahraju slovní zásobu z vlogu i svý slovností a příští týden vám tam přidám i slíbené fráze. Doufám, že se vám vlog líbil. Mějte se hezky a já se na vás budu těšit zase někdy příště. See you!